ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இப்போ வந்து நம்ம டுவெல்த்து ஹிஸ்ட்ரி நியூ புக்கில் ஃபஸ்ட் லெசன் வந்து இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி அப்படிங்கிற லெசன் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி அப்படின்னா இந்திய தேசிய இயக்கம் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சில் கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா அது கொண்டு வரத்துக்கு முன்னாடியான காலகட்டம் எப்படி இருந்தது எப்படி இந்த தேசியம் அப்படிங்கிற ஒன்றை கொண்டு வரணும்னு நினச்சாங்க அந்த எண்ணம் எப்படி நம்ம மக்களுக்கு வந்தது அந்த போராட்டங்களை பற்றி தான் வந்து இந்த லெசனில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ அந்த எண்பத்தஞ்சுக்கு முன்னாடியான காலகட்டங்களில் ஆங்கிலேயர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா முன்னை விடவே இப்போ ரொம்ப அதிகமாகவே வந்துட்டு நம்மளோட பொருளாதாரத்தை வந்து சுரண்டணும் நிறைய செல்வங்களை வந்து சுரண்டணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து அவங்களுக்கு அதிகமாக இருந்தது அதுக்கு அவங்க வந்து ஒரு ஆயுதமாக நம்மளுடைய அரசியலையும் பொருளாதாரத்தையும் பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க ஸோ இப்போ ஒரு நாடு அப்படின்னாலே அங்கே என்னது பொருளாதாரம் தான் ஒரு நாட்டோட வளர்ச்சியை வந்து தீர்மானிக்குது அப்போ நம்மளோட பொருளாதாரத்தை வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்தாங்க அப்புறம் அரசியல் நம்மளோட நம்ம நம்மளை ஆட்சி புரிகிறப்ப இருக்கிறதுக்கும் அவங்க நம்மளை ஆட்சி புரிகிறப்ப இருக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த அரசியல்லையும் அவங்க வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்போ பொருளாதாரம் அரசியல் ரெண்டையுமே அவங்களோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இப்போ இவங்களோட கண்டு கட்டுப்பாட்டில் வந்ததுனால நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் தலைவர்களுக்கும் என்ன எண்ணம் தோன்றும் அந்த கட்டுப்பாட்டில் வந்து மீறணும் நம்ம நம்மளை வந்து சுயராஜ்யம் கொண்டு வரணும் நம்மளே நம்மளை ஆளணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும் அது விளைவாக தோன்றினது தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேசிய இயக்கம் இந்த தேசிய இயக்கம்ங்கிறது எடுத்த உடனே வரல அதுக்கு முன்னாடி நிறைய போராட்டங்கள் நிறைய இயக்கங்கள் வந்து ஒவ்வொன்றா உருவாச்சு பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் வந்து சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா நிறைய போராட்டங்கள் வந்து நடந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா மேலை நாட்டில் வந்து கல்வி பயின்ற அந்த இந்தியர்கள் அதாவது மேலை கல்வி பயின்றிருக்காங்க அப்படின்னா ஆங்கிலேய கல்வி முறையில் கல்வி கற்ற இந்தியர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தங்களோட உரிமைகளுக்காக வந்துட்டு ஆங்கிலேயர்கள்ட்ட வேண்டுகோள் வைக்கிறாங்க மனுக்கள்லாம் சம வேண்டுகோள் மனுக்கள் இதெல்லாம் சமர்ப்பிச்சுக்கிட்டு வர்றாங்க ஸோ அந்த அந்த மனுக்கள் வேண்டுகோள்கள் சமர்ப்பித்து அவங்க எந்த ரிப்ளையும் பண்ணலை நமக்கு அதன் விளைவாக தோன்றினது தான் என்ன அப்படின்னா இந்திய தேசிய இயக்கம் ஸோ இதோட முக்கியமான காலகட்டம் எங்கேருந்து தொடங்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா காந்தி வந்து இந்தியாவுக்கு வந்த நாள்லேருந்து தொடங்குது காந்தி வந்து தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு வந்துட்டு வழக்கறிஞராக பணியாற்ற போயிருக்காரு அங்கே இருந்து எப்போ வந்து இந்தியாவுக்கு திரும்ப வர்றாரு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜனவரி ஒன்பதில் திரும்பி வர்றாரு ஸோ அப்போ காந்தி தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு எப்போ திரும்பி வந்தார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜனவரி ஒன்பது சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ பத்தொம்போது பத்தொம்போதில் இந்திய தேசிய இயக்கத்துக்கு காந்தி வந்து தலைமை ஏற்கிறாரு காந்தி இந்தியாவுக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜனவரி ஒன்பது இந்திய தேசிய இயக்கத்துக்கு தலைமை ஏற்கிறது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்போதில் வந்து தலைமை ஏற்கிறாரு அடுத்ததாக இப்போ இங்கே வந்துட்டு தேசியம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் தேசியம்னா என்ன அப்படின்னா நாட்டுக்கு விசுவாசமாகவும் பக்தியோடும் இருத்தல் நம்ம நாட்டுக்கு வந்து விசுவாசமாக இருக்கணும் பக்தியோடு இருக்கணும் அதுதான் தேசியம் காண பொருள் அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட நாட்டை வந்து பிற நாட்டோட நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்ப உயர்வான எண்ணத்தில் தான் நம்ம வந்து நம்ம நாட்டை வந்து கருதணும் அப்படியே நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தாலும் போட்டியாக தான் கருதணும் நம்ம நாட்டோட பண்பாடு எல்லாமே வந்து சிறந்து விளங்குது அப்போ மற்ற நாட்டை வந்து நம்ம போட்டியாக போ போட்டியாக நினச்சி நம்ம நாட்டை தான் நம்ம வந்து உயர்வாக நினைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் தேசியம் என்பதற்கான பொருள் இப்போ காந்தி என்ன சொன்னோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் இந்தியாவுக்கு வந்தார் பத்தொம்போதுலே இந்திய தேசிய இயக்கத்துக்கு தலைவரானார்னு சொன்னோம் இல்லையா அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடி இங்கே சில பேர் வந்துட்டு மக்களுக்கு வந்துட்டு நல்ல கருத்துக்கள் எல்லாம் கூறிக்கிட்டுருக்காங்க அதாவது காலனிய ஆட்சி அதாவது ஆங்கிலேயர்கள் வந்து நம்மளை இந்த மாதிரிலாம் சுரண்டிக்கிட்டு இருக்காங்க நமக்கான விடுதலை உணர்வை வந்து ஊற்றுறதுக்காக சில தலைவர்கள் வந்து போராடியிருக்காங்க அப்போ காந்தி வர்றதுக்கு முன்னாடி காலனிய சுரண்டலை குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியவர்கள் இல்லையா யார் அப்படின்னா லால் பால் பால்னு சொல்லுவோம் அதாவது லாலா லஜபதி ராய் பால கங்காதர திலகர் பிபின் சந்திரபால் அவங்க மூணு பேர் ப்ளஸ் அவங்களோட சேர்ந்து இன்னும் ரெண்டு பேர் தாதாபாய் நவ்ரோஜி கோபால கிருஷ்ண கோகலே சரிங்களா யார் யார் லாலா லஜபதி ராய் பிபின் சந்திரபால் கோபால கிருஷ்ண கோ பால கங்காதர திலகர் தாதாபாய்
ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தலைவர்களும் வந்து மக்களுக்கு விடுதலை உணர்வை ஊட்டி அதோட போராட்டத்தோட வெளிப்பாடாக தோன்றினது தான் என்ன அப்படின்னா இந்திய தேசிய இயக்கம் ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இந்திய தேசிய இயக்கம் தோன்றதுக்கு முன்னாடி எந்த மாதிரியான பொருளாதார பின்னணி இருந்தது அங்கே சமூக பொருளாதாரம் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நில உடைமை உரிமைகளால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அதாவது புதிய நில உடைமை உரிமைகளால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் இப்போ ஆங்கிலேயர்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய நில விடமை அதாவது விவசாயிகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா விவசாயிகள் வந்து நில வரியை வந்து விளைச்சலில் ஒரு பகுதியை தான் வந்துட்டு நிலவரியா கொடுத்தாங்க ஆனால் ஆங்கிலேயர்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிலவரியை வந்து பணமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ வந்து அந்த நிலம் வந்து விளைஞ்சாலும் சரி விளையாட்டாலும் சரி வீழ்ச்சி வறட்சி எந்த மாதிரியான நிகழ்வு நடந்தாலும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அதை வந்து வரியாக அந்த பணத்தை வந்து கட்டி தான் ஆகணும் ஸோ இப்போ அவங்க வந்து விளைச்சல் விளையலை பணமும் இல்லை அப்போ அவங்க வந்து இந்த பணமாக அந்த வரியை கட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க தன்னோட நிலத்தையே வந்து அடமானமாக வச்சு அல்லது விற்று அந்த கடனை வந்து கட்டுவாங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த நிலத்தை வந்து விற்கக்கூடிய ஒரு நிலை வந்து இங்கே வந்து ஏற்பட்டுருச்சு ஸோ இப்போ அந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு முக்கியமான பாதிப்புகள் ஏற்படுது என்ன அந்த பாதிப்புகள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று நிலத்தை வந்து விற்பனை பொருள் ஆக்குவது இன்னொன்று வந்து இந்தியாவில் வேளாண்மையை வணிகமயமாக்குறது அதாவது அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா விவசாயம் அப்படிங்கிறது அவங்களோட தேவைக்கு அதாவது அவங்களுடைய பசிக்கு மட்டும்தான் உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க ஆங்கிலேயர்கள் வந்ததுக்கப்புறம் வேளாண்மையை வந்து வியாபாரம் வணிகமயமாக்குனாங்க நிலத்தையும் கூட விற்பனை பொருளாக மாற்றிட்டாங்க ஸோ இப்போ விவசாயிகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிலத்தை வந்துட்டு க நில கடனை வந்து கட்ட முடில வரி வந்து கட்ட முடில அப்படின்னா அந்த நிலத்தை வந்து ஏழுத்துக்கு விடுற நிலைமைக்கெலாம் அவங்களோட நிலமை வந்து போயிருச்சு ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருந்ததுனால அவங்க வந்துட்டு நிறைய மன அளவில் வந்து விவசாயிகள் வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்க அப்போ இந்த நிலங்களை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா குத்தகை விடுற முறை வந்து இவங்க ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் தான் வந்தது அதாவது இந்த நிலத்துக்கான நிலப்பிரபுக்கள் அப்படிங்கிற விடங்களை நியமிப்பாங்க இந்த நிலப்பிரபுக்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெளி ஊரில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் இந்த நிலத்துக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இருக்காது ஆனால் அவங்க அந்த ஊரில் இருந்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு அவங்க வந்து குத்தகை விட்டு மக்கள்கிட்ட வந்து வரியை வசூலிப்பாங்க அந்த மாதிரி நிலப்பிரபுக்கள் முறை குத்தகை முறை வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு இங்கே அறிமுகமாச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க மக்கள் வந்து நிலத்தை விற்பனையாக விற்பனைக்கு மாட்டுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய விவசாயமும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வணிக மயமாக்கிட்டதுனால அவங்களுக்கு வந்து தேவைக்கு நம்ம வந்து ஒரு நான் தன்னோட தேவைக்கோ தன்னோட உணவுக்கோ வந்து அவங்க வந்து மக்களோட பசியை நீக்கிற அளவுக்கு அவங்க வந்து பொருளாதாரம் அதாவது நிறைய பொருட்களை வந்து விளைவிக்க முடியல அதன் காரணமாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மன நிறைவின்மை வந்து ஏற்படுது ஸோ இப்போ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து நடந்துக்கிட்டு இருந்தது அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா கட்டுப்பாடுகளற்ற வணிக கொள்கை அதாவது தொழில்நோக்க செயல்பாடுகள் அப்புறம் இந்திய கைவினைஞர்கள் மீது ஏற்படுத்திய தாக்கம் தொழில் நீக்க செயல்பாடுகள் இப்போ ஆங்கிலேயர்களோட தொழில் அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து இங்கே குவிக்கிறாங்க அங்கே வந்து இங்கேருந்து மூலப்பொருட்களை எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே வந்து பயன்படுத்தக்க பொருளாக மாற்றி இங் இங்கிலாந்தில் மாற்றிட்டு நம்ம இந்தியாவை கொண்டு வந்து மறுபடியும் அதை விற்கிறாங்க அப்போ அவங்களோட பொருட்களோட வரத்து வந்து அதிகமாகிட்டதுனால இங்கே இந்தியாவில் இருந்த தொழில்கள் வந்து நிறைய பாதிக்கப்பட்டுச்சு அப்புறம் அந்த கட்டுப்பாடுகளற்ற வணிக கொள்கை அப்படின்னா லைஸ்வேர் பாலிசி அதாவது தலையீடாக கொள்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த பாலிசி என்ன அப்படின்னா இங்கே நம்ம நாட்டில் என்ன வில விளைஞ்சாலும் சரி விளையாட்டாலும் சரி இங்கே நம்ம எவ்வளோ பஞ்சத்தில் இருந்தாலும் கூட ஆங்கிலேய அரசாங்கம் வந்துட்டு நம்மளுடைய பொருட்களை வந்து ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு போகிறதே வாடிக்கையாக வச்சுருந்தாங்க அதுதான் கட்டுப்பாடுகளற்ற வணிக கொள்கைன்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் ஆங்கிலேயர்களோட தொழிற்சாலைகளில் உருவாக்கின பொருட்கள் வந்து நம்ம இந்திய சந்தைக்கு அதிகமாக வந்ததுனால இங்கே இருந்த கைவினைஞர்களோட தொழில்களும் வந்து பாதிக்கப்பட் பாதிக்கப்பட்டுச்சு சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இதை பற்றி தான் ப்ரீஃபாக வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இங்கிலாந்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தொழிற்புரட்சி ந ஏற்பட்டுச்சு அந்த தொழிற்புரட்சியின் விளைவாக வந்து இந்தியாவில் வந்து தொழில்கள் வந்து ரொம்பவே நசுக்கப்பட்டுச்சு ஸோ இப்போ இந்த இப்போ வந்து ஆங்கிலேய அரசாங்கம் வந்து கட்டுப்பாடுகளற்ற சுதந்திர வணிகம் அதாவது லேஸ்வேர் பாலிசியை வந்து பின்பற்றுறாங்க கட் ஆங்கிலேய அரசாங்கம் வணிக முறையில் பின்பற்றின பாலிசி என்ன அப்படின்னா கட்டுப்பாடுகளற்ற சுதந்திர வணிகம் கட்டுப்பாடுகளற்ற சுதந்திர வணிகம் அ
பருத்தி சணல் பட்டு கச்சா பொருட்கள் இதெல்லாம் ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு போகிறாங்க இங்கே இருந்து கச்சா பொருட்களை வந்து ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு போய் அங்கே அவங்க தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியோட உதவியால் அங்கே வந்து பயன்படுத்தக்க பொருளாக மாற்றி கொண்டு வந்து மறுபடியும் இந்திய சந்தையிலேயே விற்பனை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இந்திய சந்தையில் அது வந்து எப்படின்னா மழை போல் வந்து குமிஞ்சிருந்தது அதோட விலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது அப்போ மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பொருட்களை தான் வாங்குவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு தேவையான கச்சா பொருட்கள் அதாவது மூளை பொருட்கள் அது வந்து அவங்களுக்கு தேவை அப்படிங்கிறதுக்காண்டி நம்ம மக்களை வந்து கச்சா பொருட்களை உற்பத்தி பண்ண சொல்லி நம்ம விவசாயிகளை வந்து கம்பல் பண்ணாங்க ஸோ இப்போ இவங்களோட இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகளால் நம்மளுடைய பொருட்கள் வந்து ரொம்பவே வந்து தன்னோட புகழ் வந்து இழந்து போயிருச்சு இப்போ நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கைத்தறி துணைகள் கைவினை பொருட்கள் வந்து அதிகமாக வந்து உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ நம்ம இந்தியாவோட கைத்தறி பொருட்களும் கை கை கைத்தறி துணிகள் கைவினை பொருட்கள் இது எல்லாமே வந்துட்டு உள்நாட்டு சந்தையிலையும் உலக அளவில் பன்னாட்டு சந்தையிலையும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்தது ஆனால் இங்கிலாந்துல இருந்து இந்த தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியினால கொண்டு வந்த பொருட்களுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்தியாவோட இந்த புகழ் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அப்போ ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தோட இந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகளால் இந்தியாவில் இருந்த நெசவாளர்கள் பருத்தி இலை ஆடை தயாரிப்போர் தச்சர் கொல்லர் காலனி தயாரிப்போர் இப்படி நிறைய பேர் வந்து தன்னோட வேலையை வந்து இழந்துட்டாங்க அவங்க பொ அவங்களோட பொருட்கள்லாம் இங்கே வந்து தயாரிக்க முடியல அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து வேலை இல்லாத ஒரு நிலை வந்து ஏற்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கிலாந்து தொழிற்சாலைகளுக்கு வந்துட்டு அவுரி செடி வந்து ரொம்ப தேவைப்படுது அவுரி செடினா என்ன அப்படின்னா இண்டிகோ அவுரி செடினா இண்டிகோன்னு சொல்லுவோம் அதாவது துணிகளுக்கு சாயம் போடக்கூடிய ஒரு செடி தான் என்ன அப்படின்னா சாயம் தயாரிக்க பயன்படுற செடி தான் என்ன அனுப்புறாங்க <laughs> இது மாதிரி வந்து எங்களுக்கு வந்து பணம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கிது எங்களுக்கு தேவையான உற்பத்திக்கு தேவையான அளவுக்கு பணம் கிடைக்கல அதோட இந்த இண்டிகோ செடியை வந்து நாங்கள் உற்பத்தி பண்ணுறதுனால எங்களோட விவசாயம் வந்து பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு நிறைய மனுக்கள் வந்து ஆங்கிலேய அரசாங்கத்துக்கு அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனாலும் ஆங்கிலேய அரசாங்கம் வந்து இதுக்கு எந்த நடவடிக்கையும் வந்து எடுக்கலை அதனால் நம்ம புரட்சியாளர்கள் வந்துட்டு இண்டிகோ கழகம் அப்படின்னு ஒன்று நடத்துகிறாங்க எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்போதுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபது சரிங்களா இண்டிகோ கழகம் இண்டிகோ கழகம் அல்லது அவுரி கழகம் எப்போ எப்போ நடக்குது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்போதுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபது சரிங்களா இதில் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த இண்டிகோ கழகத்தின் மூலமாக மக்கள் வந்து போராட்டம் நடத்தி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தொம்பது அறுபதில் போராட்டம் நடத்தினாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதன் மூலமாக வங்காளத்தில் இருந்த அதாவது வடக்கு வங்காளம் வடக்கு வங்காளத்தில் இருந்த பண்ணையாளர்களை வந்து வெளியேற்றிட்டாங்க அப்போ பண்ணையாளர்கள் வெளியில் போயிட்டால் அந்த நிலம் யாருக்கும் சொந்தம் விவசாயிகளுக்கு சொந்தம் அவங்க அவங்களுக்கு தேவையானதை உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்போ இண்டிகோ கழகம் எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தொம்பது டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபது இந்த இண்டிகோ கழகத்தின் மூலமாக எந்த பகுதியில் இருந்த பண்ணையாளர்களை வெளியேற்றினாங்க அப்படின்னா வடக்கு வங்க சரிங்களா இப்ப அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா பஞ்சங்கள் இந்தியர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் கடல் கடந்த காலனிகளில் குடியேறுதல் இப்போ நம்ம நாட்டில் வந்து நிறைய பஞ்சங்கள் வந்து ஏற்படுது அந்த பஞ்சங்கள் காரணமாக நம்ம இந்தியர்கள் வந்து கடல் கடந்து போய் ஆங்கிலேயர்களோட காலனி நாடுகளில் போய் குடியேறக்கூடிய நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ நம்மளோட நாட்டில் இப்போ என்ன பிரச்சனை வந்துருச்சு விவசாயமும் வந்து பாதிக்கப்படுது அவங்க நிலவரி அதிகமாக செலுத்தினதுனால விவசாயமும் பாதிக்கப்பட்டுருச்சு அடுத்து தொழில் துறைகளும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆங்கிலேய அரசாங்கம் வந்து அங்கே உற்பத்தி பண்ணி இங்கே கொண்டு இங்கிலாந்தில் உற்பத்தி பண்ணி நம்ம இந்தியாவை சந்தையா யூஸ் பண்றதால நம்ம நாட்டு பொருட்களும் வந்து அங்க வந்து தன்னோட புகழை வந்து இழந்துருச்சு ஸோ இதன் விளைவா தொழில்களும் பாதிக்கப்பட்டுச்சு விவசாயமும் பாதிக்கப்பட்டுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் நீர்ப்பாசன ஏற்பாடுகளையும் வந்து மராமத்து செய்யலை 
இந்த கொடுமையினால் என்ன இது இது மட்டும் இல்லாமல் நிலவரியை வேறு ஏற்றிரு நிலவரி வேறு அவங்க வந்து கொடுக்கணும் அப்போ பஞ்சம் வேறு ஏற்படுது இப்போ இந்த பஞ்சத்தரப்பெல்லாம் வந்து நம்ம இந்திய ஆட்சியாளர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வரியில் வந்து விலக்களிப்பாங்க அப்புறம் தானியங்களோட விலைகளை வந்து முறைப்படுத்துவாங்க பஞ்சத்தால் பாதிப்புக்குள்ளான பகுதிகளிலிருந்து உணவோ தானியங்களோ ஏற்றுமதி செய்கிறத வந்து தடுத்துருவாங்க ஆனால் ஆங்கிலேய அரசாங்கம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நீ பஞ்சத்தில் அடிபட்டாலும் சரி எத்தனை பேர் இங்கே செத்து ாலும் சரி எங்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களையும் பண்டங்களையும் நாங்கள் வந்து ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆங்கிலேய அரசாங்கம் ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு போனாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான காரணங்களால் மக்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து கல் கடந்து போயும் குடியேற ஆரம்பித்தாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி பஞ்சத்தினால் வந்து எவ்வளோ மக்கள் வந்து உயிரிழந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒன்று ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இந்த காலகட்டத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபது டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம்னா என்னது கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பது வருஷம் இந்த நூற்றி முப்பது வருஷத்துக்கு இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் இருபத்தஞ்சு மில்லியன் மக்கள் வந்து பஞ்சத்தால் உயிரிழந்திருக்காங்க சரிங்களா எவ்வளோ மக்கள் இருபத்தி ஐந்து மில்லியன் மக்கள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுவதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இந்த காலகட்டத்தில் எவ்வளோ மக்கள் உயிரிழக்கிறாங்க இருபத்தஞ்சு மில்லியன் மக்கள் வந்து பஞ்சத்தால் உயிரிழக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி எழுவ கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஏழு வருஷம் இந்த நூற்றி ஏழு வருஷத்துக்கு இடையில் உலகத்தோட பல்வேறு பகுதிகளில் நடந்த போர்கள் மூலமாக அஞ்சு மில்லியன் மக்கள் வந்து இறந்திருக்காங்க சரிங்களா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுவதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் பஞ்சத்தால் இருபத்தஞ்சு மில்லியன் மக்கள் இறந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் போர்கள் மூலமாக அஞ்சு மில்லியன் மக்கள் வந்து உயிரிழந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் இந்த பத்து வருஷத்துக்கு இடையில் மட்டும் இந்தியாவில் மட்டுமே பஞ்சத்தால் பத்தொன்பது மில்லியன் மக்கள் வந்து உயிரிழந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற செய்தியை மெட்ராஸ் டைம்ஸ் பத்திரிகையோட ஆசிரியர் வில்லியம் டிக்பை வந்து சொல்கிறார் சரிங்களா மெட்ராஸ் டைம்ஸ் பத்திரிகையோட ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா வில்லியம் டிக்பை மெட்ராஸ் டைம்ஸ் பத்திரிகையோட ஆசிரியர் யார் வில்லியம் டிக்பை அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பது வருஷத்துக்கு இடையில் பஞ்சத்தால் இருபத்தஞ்சு மில்லியன் மக்கள் வந்து இறந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இந்த காலகட்டத்தில் போர்களால் கிட்டத்தட்ட நூற்றி மூணு வருஷத்தில் போர்களால் உலகத்தோட பல நாடுகள்லேயும் அஞ்சு மில்லியன் மக்கள் வந்து இருந்திருக்காங்க ஆனால் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வெறும் பத்தே வருஷத்தில் இந்தியாவில் மட்டுமே பஞ்சத்தால் பத்தொன்பது மில்லியன் மக்கள் வந்து உயிரிழந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற செய்தியை மெட்ராஸ் டைம்ஸ் பத்திரிகையோட ஆசிரியர் வில்லியம் டிக்பை வந்து சொல்கிறார் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் ரொம்பவே துயரமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் வந்து இவ்வளோ மக்கள் வந்து பஞ்சத்தால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழக்கிறப்ப ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இங்கே இருந்து வந்துட்டு பல மில்லியன் டன் வந்து கோதுமையை இங்கிலாந்துக்கு வந்து ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு போனாங்க சரிங்களா அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறில் ஒரிசா பஞ்சம் ஒரிசாவில் பஞ்சம் ஏற்பட்ட ஆண்டு எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு ஒரிசாவில் எப்போ பஞ்சம் ஏற்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு இந்த ஒரிசா பஞ்சத்தில் நம் ஒன்றரை மில்லியன் மக்கள் வந்து உயிரிழந்திருக்காங்க ஒன்றரை மில்லியன் மக்கள் சரிங்களா பஞ்சத்தால் மட்டுமே ஒரிசாவில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறில் ஒன்றரை மில்லியன் மக்கள் வந்து உயிரிழந்திருக்காங்க அவ்வளோ மக்கள் உயிரிழந்தப்போ கூட ஆங்கிலேய அரசாங்கம் இரநூறு மில்லியன் பவுண்ட் அரிசியை இங்கிலாந்துக்கு வந்து ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு போனாங்க சரிங்களா இதை பார்த்து நம்மளோட தாதாபாய் நௌரோஜி தேசியவாதியான தாதாபாய் நௌரோஜி இந்தியாவோட வறுமை குறித்து தன்னோட வாழ்நாள் முழுவதும் ஆய்வை வந்து தொடங்கினார் சரிங்களா ஒரிசா பஞ்சம் எப்ப நடந்துச்சுன்னு சொன்னோம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறு அதில் எவ்வளோ மக்கள் உயிரிழந்தாங்க ஒன்றரை மில்லியன் மக்கள் ஆங்கிலேய அரசாங்கம் அப்போ கூட எவ்வளோ அரிசி அவங்க நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு போனாங்க அப்படின்னா இரநூறு மில்லியன் பவுண்ட் அரிசியை வந்து ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு போனாங்க இந்த ஒரிசா பஞ்சத்தால் தன்னோட வாழ்நாள் முழுவதையுமே இந்தியாவோட வறுமை குறித்து ஆராய தொடங்கியவர் யார் அப்படின்னா தாதாபாய் நவ்ரோஜி இது வந்து ஒரு பஞ்சம் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா 
நம்ம மதராஸ் அதாவது சென்னையில் வந்துட்டு பஞ்சம் ஏற்படுது மதராஸ் மாகாணத்தில் ஒரு பஞ்சம் ஏற்படுது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஆறு டு எழுபத்தி எட்டு இந்த காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி எட்டில் மதராஸ் மாகாணத்தில் ஒரு பஞ்சம் வந்து ஏற்படுது இந்த ஒரிசா பஞ்சத்தப்போ வந்து என்ன பண்ணாங்க ஆங்கிலேய அரசாங்கம் தலையீடாக கொள்கை அதை பின்பற்றி தானே எல்லாத்தையும் வந்து ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு போனாங்க அது இந்த மதராஸ் மாகாண பஞ்சம் பின்பற்றிபு சரிங்களா மதராஸ் பஞ்சத்தப்ப தலையிடா கொள்கையை பின்பற்றிய அரச பிரதிநிதி யார் அப்படின்னா லிட்டன் பிரபு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒப்பந்த கூலி இப்போ நம்ம என்னது இவ்வளோ பஞ்சம் ஏற்படுது இவ்வளோ மக்கள் உயிரிழக்கிறாங்க ஆனாலும் ஆங்கிலேய அரசாங்கம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தன்னோட பொருட்களை வந்து நம்ம நாட்டிலருந்து பொருட்களை வந்து ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு தான் போனாங்க ஸோ இப்போ இந்த பிரச்சனைகள்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம ஆங்கே நம்ம மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போய் பொழைச்சிக்க மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆங்கிலேயர்களோட காலனி நாடுகளில் போய் குடியேற ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை தான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆங்கிலேய அரச அரசாங்கத்தோட காலனி நாடுகள் எங்கெங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிலோன் அதாவது ஸ்ரீலங்கா அப்புறம் மொரீஷியஸ் பிஜி தீவுகள் மலேயா கரீபியன் தீவுகள் தென்னாப்பிரிக்கா இங்கெல்லாம் ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தோட காலனிகள் வந்து இருக்கு காலனி நாடுகள் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு நாடு வந்து இன்னொரு நாட்டில் தன்னோட குடியேற்றங்களை அமர்த்தி ஆட்சி புரிந்தாங்க அப்படின்னா அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா காலனி நாடுகள்னு சொல்கிறோம் இப்படி ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தோட காலனி நாடுகள் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஸ்ரீலங்கா சிலோன் அதாவது இலங்கை அப்புறம் மொரீஷியஸ் பிஜி தீவுகள் மலேயா கரீபியன் தீவுகள் தென்னாப்பிரிக்கா ஒரு தடவை சொல்லலாம் என்னன்னா இலங்கை மொரீசியஸ் பிஜி தீவுகள் மலேயா கரீபியன் தீவுகள் தென்னாப்பிரிக்கா இலங்கை மொரீசியஸ் பிஜி தீவுகள் மலேயா கரீபியன் தீவுகள் தென்னாப்பிரிக்கா இப்போ இந்த காலனி நாடுகளெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெருந்தோட்ட பயிர்கள் அதாவது காஃபி தே காஃபி தேயிலை கரும்பு இதெல்லாம் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அப்போ ஆங்கிலேய அரசாங்கம் அவங்களோட காலனி நாடுகளில் என்ன உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காஃபி தேயிலை கரும்பு ஸோ அப்போ இதை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து நிறைய எண்ணிக்கையிலான தொழிலாளர்கள் வந்து அவங்களுக்கு தேவை அந்த தொழிலாளர்கள் தேவை அப்படிங்கிறதுனால ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினஞ்சில் சிலோன் ஆளுநர் வந்துட்டு மதராஸ் ஆளுநருக்கு ஒரு லெட்ரு போடுறாரு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினஞ்சில் சிலோன் ஆளுநர் யாருக்கு லெட்ரு போடுறாரு மதராஸ் ஆளுநருக்கு லெட்ரு போடுறாரு எப்பா இது மாதிரி நம்ம பெருந்தோட்ட பயிர்களை வந்து விளைவிக்கிறோம் என்னென்ன காஃபி தேயிலை கரும்பெல்லாம் விளைவிக்கிறோம் அதுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு கூலி ஆளுங்க நிறைய பேர் தேவை அதனால் அனுப்பி வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதராஸ் மாகாண ஆளுநருக்கு சிலோன் ஆளுநர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினஞ்சில் லெட்ரு போடுறாரு சரிங்களா இப்போ அந்த லெட்டரை மதராஸ் மாகாண ஆளுநர் யாருக்கு அனுப்பி வைக்கிறாருனா தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியருக்கு அனுப்பி வைக்கிறார் அவர் வந்து தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இது மாதிரி இங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் வந்து மண்மேல ரொம்ப பற்று கொண்டவங்க அதனால் இவங்கள இந்த ஊர்லேருந்து நகர செய்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் வந்து அதுக்கு பதில் சொல்கிறாரு ஆனால் தஞ்சாவூரில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணு நாற்பத்தி மூணில் ஏற்பட்ட பஞ்சத்தால் அரசாங்கம் தூண்டாமல் மக்கள் தாங்களாகவே வந்துட்டு அந்த காலனி நாடுகளில் போய் குடியேற ஆர்வத்தை காட்டினாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் பாருங்கள் சிலோன் ஆளுநர் வந்து மதராஸ் மாகாண ஆளுநருக்கு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினஞ்சில் லெட்ரு போட்டு இது மாதிரி கூலி தொழிலாளிகளை அனுப்புங்கன்னு சொல்கிறாரு மதராஸ் ஆளுநர் தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியருக்கு அனுப்பி வைக்கிறாரு அந்த ஆட்சியர் அவரே ரிப்ளை சொல்கிறாரு என்னென்னு சொல்கிறாரு மக்கள்லாம் வந்து நிலத்தின் மேலேயும் மண்ணு மேலேயும் ரொம்ப பற்று கொண்டவங்க அதனால் அவங்கள இங்கே நகர வைக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணு நாற்பத்தி மூணில் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட பஞ்சங்களால் அந்த மக்கள் அவங்களாவே விரும்பி போய் காலனி நாடுகளில் குடியேற ஆரம்பித்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூணில் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் அடிமை முறை வந்து ஒழிக்கப்பட்டுச்சு 
அதாவது இப்போ பிரிட்டிஷ் ஆட்சி புரிந்த இந்தியாவை தான் பிரிட்டிஷ் இந்தியான்னு சொல்கிறோம் பிரிட்டிஷோட ஆட்சி காலத்தில் இந்தியாவில் அடிமை முறையை எப்போ ஒழிச்சாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு அப்போ மக்களுக்கு என்ன வரும் நான் அடிமை முறையெல்லாம் ஒழிச்சிருக்காங்க அப்படின்ட்டு அவங்க மேலே ஒரு நம்பிக்கை வரும் அப்படி பிரிட்டிஷ் மேலே இருந்த நம்பிக்கையால் இன்னும் நிறைய மக்கள் வந்து அவங்களோட காலனிகளில் போய் குடியேற ஆரம்பித்தாங்க அப்படி இந்தியாவிலேருந்து எந்தெந்த வருஷம் எந்தெந்த நாட்டுக்கு எவ்வளோ மக்கள் போய் குடியேற ஆரம்பித்தாங்க அப்படிங்கிறத தான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஏழில் தமிழ்நாட்டிலருந்து இலங்கைக்கு பத்தாயிரம் தொழிலாளர்கள் வந்து குடியேறினாங்க எப்போ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஏழில் பத்தாயிரம் பேர் போனாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஆறில் எண்பதாயிரம் பேர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறில் இலங்கைக்கு எவ்வளோ தொழிலாளர்கள் போகிறாங்க எண்பதாயிரம் பேர் அடுத்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி எட்டாயிரம் பேர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் இலங்கைக்கு எவ்வளோ தொழிலாளர்கள் போகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி எட்டாயிரம் அதே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஆலு எழுபத்தி ஏழில் அது வந்து மூணு லட்சத்தி எண்பதாயிரமாக மாறுச்சு அப்போ இலங்கைக்கு எந்தெந்த வருஷம் எவ்வளோ மக்கள் வந்து குடியேறினாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி குடியிருந்தாங்க ஆயிரம் பேர் வந்து குடியேறினாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒப்பந்த தொழிலாளர் முறை ஒப்பந்த தொழிலாளர்னா என்னென்னா இங்கேருந்து கூலி தொழிலாளர்களை வந்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க ஒரு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் அந்த ஒப்பந்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அஞ்சு வருஷம் தொடர்ந்து வந்து அந்த நாட்டில் வேலை பார்க்கணும் அப்படி வேலை பார்க்கல அப்படின்னா உழைப்புடன் கூடிய கடுங்காவல் தண்டனை வந்து வழங்கப்படும் அப்படிங்கிற ஒப்பந்தத்தோட அடிப்படையில் தான் கூலி தொழிலாளர்களை கூட்டிகிட்டு போனாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த தொழிலாளர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏதோ இங்கே இருந்து எதுவுமே சம்பாதிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த நாட்டுக்கு போய் ஏதோ கொஞ்சமாவது சம்பாரிச்சு வரலாம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு போனாங்க ஆனால் அங்கேருந்து வர்றப்போ ரொம்ப குறைந்த அளவு கூலியை மட்டுமே வாங்கிட்டு வந்தாங்க இங்கே நம்ம அதுக்கப்புறம் அவங்க ரொம்ப அந்த அடிமை அடிமை தொழிலை விடவே மோசமாக அந்த நாட்டில் வந்து நடத்த ஆரம்பித்தாங்க தங்களோட வறுமையில் வா வறுமையால் இவங்க யார் யாரெலாம் கஷ்டப்படுறாங்களோ அந்த மாதிரியான தொழிலாளர்களையும் விவசாயிகளையும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு முகவர்களையே வந்துட்டு ஆங்கிலேயர்கள் வந்து நியமித்தாங்க அந்த முகவர்களை என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கங்காணிகள்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா முகவர்களை என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா கங்காணிகள் அவங்கள கூட்டிகிட்டு வர்றது மட்டும் இல்லை கடத்தையும் கூட கொண்டு வரலாம் அந்த வறுமையில் வாடக்கூடிய ஏழை தொழிலாளர்களை சூழ்ச்சி மூலமாகவோ அல்லது கடத்திட்டு வர்றதுக்கோ முகவர்கள் அதாவது கங்காணிகள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இருந்தாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இங்கேருந்து நிறைய தொழிலாளர்களை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க வேறு வேறு அவங்களோட காலனி நாடுகளுக்கு வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு கல்கத்தாவிலேருந்து ட்ரினிடாட் அப்படிங்கிற ஊருக்கு நிறைய தொழிலாளர்களை வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க எங்கேருந்து எங்கே கூட்டி போகிறாங்க கல்கத்தாவிலேருந்து ட்ரினிடாட் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு கூட்டி போகிறாங்க அந்த ட்ரினிடாட்டுக்கு எப்போ போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து ஐம்பத்தி ஏழு கல்கத்தாவிலேருந்து ட்ரினிடாட்டுங்கிற இடத்துக்கு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஏழு இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய தொழிலாளர்கள் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் வந்து போகிறாங்க அவங்க ரொம்ப தூரம் பயணித்து போகிறதால கப்பலில் ரொம்ப தூரம் போகிறதால அவங்க வந்து உயிர் இழக்கிறதுக்கு வந்து அது வந்து காரணமாக இருந்தது இந்த மா இந்த மாதிரி கப்பலில் பயணம் செஞ்சப்ப எவ்வளோ தொழிலாளர்கள் வந்து இறந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத தான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஆண்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா பன்னெண்டு புள்ளி மூணு சதவீதம் பேர் வந்து இறந்திருக்காங்க ஆண்கள் எவ்வளோ பன்னெண்டு புள்ளி மூணு சதவீதம் பெண்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினெட்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் இறந்திருக்காங்க பெண்கள் வந்து பதினெட்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் சிறுவர்கள் வந்து இருபத்தி எட்டு சதவீதம் சிறுவர்கள் இருபத்தி எட்டு சதவீதம் சிறுமிகள் ஐம்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் சிறுமிகள் எவ்வளோ அப்படின்னா ஐம்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் வந்து உயிரிழந்திருக்காங்க சரி சிறுமிகள் வந்து முப்பத்தி ஆறு சதவீதம் குழந்தைகள் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தி ஏழு காலகட்டத்தில் கல்கத்தாவிலேருந்து ட்ரினிடாட் அப்படிங்கிற பகுதிக்கு கப்பலில் நிறைய தொழிலாளர்கள் வந்து போகிறாங்க அதில் இறந்த ஆண்கள் எவ்வளோ அப்படின்னா பன்னெண்டு புள்ளி மூணு சதவீதம் பெண்கள் வந்து பதினெட்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் சிறுவர்கள் இருபத்தி எட்டு சதவீதம் சிறுமிகள் முப்பத்தி ஆறு சதவீதம் குழந்தைகள் ஐம்பத்தி அஞ்சு 
சரிங்களா இவங்கெல்லாம் இறந்துட்டாங்க அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ மொரிசி இந்த இவங்க வந்துட்டு இந்த நாடுகளுக்கு மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய குடியேற்ற நாடுகளுக்கு போகிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா மொரிஷியஸ் அப்புறம் நீரிணை குடியேற்றங்கள் அதாவது ஸ்ட்ரைட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் இந்த பகுதிகளுக்கும் போகிறாங்க அப்புறம் கரீபியன் தீவுகள் ட்ரினிடாட் பிஜி தீவுகள் தென்னாப்பிரிக்கா இந்த மாதிரி நிறைய நாடுகளுக்கு வந்து போக ஆரம்பிக்கிறாங்க மொரிஷியஸ் நீரிணை குடியேற்றங்கள் கரீபியன் தீவுகள் ட்ரினிடாட் பிஜி தீவுகள் தென்னாப்பிரிக்கா சரிங்களா இது மாதிரி நிறைய நாடுகளுக்கு ஒப்பந்த தொழிலாளர்களாக வந்துட்டு இந்தியர்களை வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அந்த மாதிரி மொரிஷியஸ்க்கு எப்பப்போ யார் எவ்வளோ போனாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மொரிஷியஸ்க்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி மூணில் ஆண்கள் வந்து முப்பதாயிரத்தி இரநூத்தி பதினெட்டு ஆண்கள் எவ்வளோ முப்பதாயிரத்தி இரநூத்தி பதினெட்டு பெண்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பத்தி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூணில் தானே போகிறாங்க அதே நாலு மூணு நாலு மூணு ஏழு அப்போ ஜீரோ ஏழு இவ்வளோ பெண்கள் வந்து போகிறாங்க சரிங்களா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூணில் மொரிஷியஸ்க்கு போகிற ஆண்கள் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முப்பதாயிரத்தி இரநூத்தி பதினெட்டு பெண்கள் எவ்வளோ நாலு மூணு ஏழு அப்போ நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி ஏழு பெண்கள் வந்து போகிறாங்க அதே அந்த நூற்றாண்டோட இறுதியில் அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூணுனா என்னது அது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு அந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டோட இறுதியில் மொரிஷியஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ மக்கள் போயிருக்காங்க அப்படின்னா அஞ்சு லட்சம் மக்கள் வந்து போயிருக்காங்க எவ்வளோ மக்கள் அஞ்சு லட்சம் மக்கள் வந்து மொரிஷியஸ்க்கு போயிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன சொன்னோம் மொரிஷியஸ்க்கு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூணில் ஆண்கள் எவ்வளோ போனாங்க அப்படின்னா முப்பதாயிரத்தி இரநூத்தி பதினெட்டு பெண்கள் வந்து நாலு மூணு ஏழு நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி ஏழு பெண்கள் போயிருக்காங்க அந்த நூற்றாண்டோட இறுதியில் அஞ்சு லட்சம் தொழிலாளர்கள் வந்து போயிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆங்கிலேயர் மேற்கத்திய கல்வியும் அதன் தாக்கமும் அதாவது இப்போ ஆங்கிலேயர்கள் உள்ளே வந்துட்டாங்க நம்மளுடைய வணிகம் பாதிக்கப்பட்டுச்சு விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுச்சு தொழில்கள் பாதிக்கப்பட்டுச்சு இதனால் நிறைய பஞ்சங்கள் ஏற்பட்டுச்சு அந்த பந் பஞ்சத்தின் காரணமாக நம்ம நாட்டிலருந்து நிறைய பேர் வந்து வெளிநாடுகளில் போய் குடியேற்றங்களை அமைக்கிறாங்க அங்கே போய் வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒப்பந்த தொழிலாளர்களாக போகிறாங்க இது ஒரு பார்ட் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மேற்கத்திய கல்வியும் அதன் தாக்கமும் இப்போ ஆங்கிலேய அரசாங்கம் நம்ம நாட்டுக்கு வந்ததுனால நம்மளோட கல்வி முறை எந்த மாதிரி மாறுச்சு அப்படிங்கிறத தான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஆங்கிலேயருக்கு முந்தைய இந்தியாவில் நம்மளோட கல்வி வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜாதி மத அடிப்படையில் தான் கல்வி இருந்தது அதாவது வைஷ்யனா நீ இதை படிக்கணும் சத்திரியனா நீ இதை படிக்கணும் பிராமணனா நீ இதை படிக்கணும் அந்த மாதிரியான முறையில் ஜாதி மத அடிப்படையில் தான் நம்ம நாட்டில் வந்து கல்வி இருந்தது அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா பிராமணர்கள் அதாவது உயர்நிலை சார்ந்த சமயத்தை சார்ந்தவங்க தான் தத்துவ அறிவை பெறக்கூடிய தனி உரிமையை பெற்றிருந்தாங்க தத்துவ அறிவினை பெறும் தனி உரிமையை யார் பெற்றிருந்தாங்க அப்படின்னா பிராமணர்கள் வந்து பெற்றிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கல்வியை வந்து அவங்களுக்கு மட்டுமே முற்றுரிமையாக்கி வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் அவங்க முற்றுரிமையாக்கி வச்சுருந்தது மட்டும் இல்லாமல் அர்ச்சகர்களாகவும் ஆசிரியர்களாகவும் அந்த பிராமண சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க மட்டும்தான் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வித்தியாலயங்கள் சதுஸ்பதிகள் அப்படிங்கிற உயர்தர கல்வி கூடங்களில் கல்வி பயின்றாங்க யார் அப்படின்னா பிராமணர்கள் வித்தியாலயங்கள் சதுஸ்பதிகள்ங்கிற உயர்தர கல்வி கூடங்களில் கல்வி பெறக்கூடிய கூடிய வாய்ப்பு யாருக்கு மட்டுமே இருந்தது அப்படின்னா பிராமணர்களுக்கு மட்டுமே இருந்தது சரிங்களா வித்யாலயங்கள் சதுஸ்பதிகள் என்ன உயர்தர கல்வி நிறுவனங்கள் பேர் என்ன வித்யாலயங்கள் சதுஸ்பதிகள் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த புனிதமான மொழி அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலகட்டத்தில் வந்து சமஸ்கிருத மொழியை சொன்னாங்க இந்த பிராமணர்கள் வந்து சமஸ்கிருத மொழியில் வந்து கல்வி கற்றாங்க அப்புறம் தொழில்நுட்ப அறிவு அதாவது தொழில்நுட்ப அறிவு அதுலேயும் குறிப்பாக பார்த்தோம் அப்படின்னா கட்டடக்கலை உலோகவியல் இந்த படிப்பு இந்த மாதிரியான அறிவுகள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பரம்பரை பரம்பரையாக அதாவது ஒரு சந்ததிக்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு அப்படி தான் வந்து பரப்பப்பட்டுச்சு இப்போ இதில் இன்னொரு குறைபாடு என்ன அப்படின்னா புதுசாக ஏதாவது கற்றுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க கற்றுக்க முடியாது ஏன்னா பரம்பரை பரம்பரையாக தான் கட்டடக்கலை உங்கள் அப்பா செஞ்சாங்களா நீ செய்யணும் உலோகம் உங்கள் அப்பா செஞ்சாங்களா நீ செய்யணும் அப்போ அந்த மாதிரி அறிவு வந்து அடுத்தடுத்து அவங்களுக்கு தான் போச்சு தவிர மற்ற யாரும் புதுசாக கற்றுக்க முடியல அதே மாதிரி அவங்களே கூட வேறு துறையை பற்றின அறிவு வந்து அவங்க பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து மறுக்கப்பட்டுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெண்கள் ஒடுக்கப்பட்டோர் இவங்களுக்கான கல்வி நிலைகள்லாம் வந்து மறுக்கப்பட்டுச்சு அப்புறம் கல்வி நிலையில் வந்துட்டு மனப்பாட கல்விக்கு வந்து அவங்க வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க ஸோ அப்போ இந்த மாதிரியான கால க இந்த மாதிரியான கல்வி முறை தான் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் இந்திய
இப்போ ஆங்கிலேய அரசாங்கம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்மளோட கல்வி முறைகளில் நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அதுக்காக கா அதுக்கு மெக்காலே கல்வி முறை அப்படிங்கிற ஒன்றை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க இப்போ நம்ம ஆங்கிலேய அரசாங்கம் நம்மளோட கல்வி முறையில் எந்த மாதிரியான பங்களிப்பெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்தியர்களை வந்துட்டு கல்வி கற்றவர்களாகவும் வலிமை பெற்றவர்களாகவும் மாற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட நோக்கமாக இருந்தது அது நல்லா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன இங்கே அப்படின்னா நம்மளை அவங்க வந்து கல்வி கற்றவங்களாகவும் வலிமை பெற்றவங்களாகவும் மாற்றணுங்கிறது எதுக்காக அவங்க அப்படி நினச்சாங்க அப்படின்னா நம்ம பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு கீழே அதாவது ஆங்கிலேயர்கள் வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஆட்சி புரிகிறாங்க இல்லையா அவங்கக்கிட்ட பணி புரிகிறதுக்கு நிறைய எண்ணிக்கையிலான கல்வி பெற்ற நபர்கள் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டாங்க சரிங்களா அப்படி தேவைப்படுற டைம் நேரத்தில் இவங்க வந்து இங்கிலாந்துலேருந்து நிறைய பேரை வந்து இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து அத்தனை பேரையும் பணியில் அமர்த்தி ஒரு நாட்டை ஆட்சி புரியுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இங்கே இருக்கிற நிறைய பேரை வந்து படிக்க வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அவங்க நம்ம சொல்கிற பேச்சை கேட்டு நடப்பாங்க அவங்களெல்லாம் உயர் அதிகாரிகளாக அமர்த்தி அவங்க மூலமாக இந்த நாட்டை வந்து முழுமையாக ஆட்சி புரியலாம் அப்படிங்கிற உள்நோக்கத்தில் தான் நமக்கு வந்து ஒரு சிறப்பான கல்வியை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆங்கிலேய அரசாங்கம் வந்து நினச்சாங்க அதன் அடிப்படையில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சில் ஆங்கிலேய அரசாங்கம் வந்து இந்திய கல்வி சட்டம் அதாவது இந்திய கவு நம்ம இந்திய கவுன்சில் வந்து ஆங்கில கல்வி சட்டத்தை வந்து இயற்றுறாங்க எப்போ ஆங்கில கல்வி சட்டம் எந்த வருஷம் இயற்றுறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு இதுக்கு ரொம்பவே முக்கிய காரணமாக இருந்தது யார் அப்படின்னா டிபி மெக்காலே மெக்காலே தான் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் இவரை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா டிபி மெக்காலே வந்துட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி நாலுலேருந்து முப்பத்தி எட்டு வரைக்கும் கவர்னர் ஜெனரலோட ஆலோசனை குழுவில் முதல் சட்ட உறுப்பினராக பதவி வகித்தார் அப்போ கவர்னர் ஜெனரலின் ஆலோசனை குழுவில் முதல் சட்ட உறுப்பினராக இருந்தவர் யார் அப்படின்னா டிபி மெக்காலே சரிங்களா அவர் எவ் எந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஆலோ சட்ட உறுப்பினராக இருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி நாலுலேருந்து முப்பத்தி எட்டு ஸோ இப்போ மெக்காலே வந்து இந்தியாவுக்கு வர முன்னாடியே வந்துட்டு இந்தியாவில் பொதுக்கல்விக்கான பொதுக்குழுவை உருவாக்குனாங்க எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி மூணு மெக்காலே வரத்துக்கு முன்னாடியே இந்தியாவில் பொதுக்கல்விக்கான பொதுக்குழுவை உருவாக்குனாங்க எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி மூணு பொதுக்கல்விக்கான பொதுக்குழு உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி மூணு இந்த பொதுக்குழு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கல்வி தொடர்பாகவும் எந்த மொழியில் வந்து கல்வி கற்பிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் வந்துட்டு கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு வழிகாட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த அமைப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு குழுக்களாக பிரிஞ்சாங்க அந்த பொதுக்குழு என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டு குழுக்களாக பிரிக்கிறாங்க அதில் கீழ்த்திசை குழு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கல்வி வந்து பிராந்திய மொழிகளில் கற்பிக்கப்படணும் அப்படிங்கிற கருத்தை வந்து யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கீழ்த்திசை குழு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆங்கில மரபு மேலை கல்வியானது ஆங்கில மொழி வழியில் கல்வி இப்போ ரெண்டு குழு சொன்னோம் இல்லையா ஒன்று கீழ்த்திசை குழு அவங்க என்ன சொன்னாங்க பிராந்திய மொழிகளில் கல்வி கற்பிக்கணும்னு சொன்னாங்க இன்னொரு குழு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆங்கில மரபு குழு அந்த ஆங்கில மரபு குழு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மேலை கல்வியை வந்துட்டு ஆங்கில மொழியில் தான் கற்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆங்கில மரபு குழு வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ மெக்காலே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆங்கில மரபு குழுவோட கருத்துக்கு ஆதரவாக இருந்தார் ஏன்னா அவரோட மொழியை அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ மெக்காலே வந்து யாருக்கு ஆதரவாக இருப்பார் ஆங்கில மரபு குழுவோட கருத்துக்கு ஆதரவாக இருந்தார் மெக்காலே வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் இந்திய கல்வி குறித்த குறிப்புகள் அப்படிங்கிற நூலை வந்து வெளியிடுறார் அதாவது மினிட் ஆன் இந்தியன் எஜுகேஷன் நம்ம இந்தியன் எஜுகேஷனில் குறிப்பிடத்தக்க பங்கு யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா மெக்காலேக்கு இருக்குது அப்போ அந்த நூலை எழுதுனது யார் அப்படின்னா மெக்காலே இந்திய கல்வி குறித்த குறிப்புகள் இந்திய கல்வி குறித்த குறிப்புகள் அல்லது மினிட் ஆன் இந்தியன் எஜுகேஷன் இந்திய கல்வி குறித்த குறிப்புகள் அல்லது மினிட் ஆன் இந்தியன் எஜுகேஷன் என்ற புத்தகத்தை வெளியிட்டவர் யாரு அப்படின்னா டிபி மெக்காலே இப்ப இந்த குறிப்புகள்ல இருந்து அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா ஆங்கில வழியில மேற்கத்திய கல்வி வந்து கற்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த குறிப்புல வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு இப்ப இவங்களோட நோக்கமே என்ன அப்படின்னா ரத்தத்திலையும் நிறத்திலையும் இந்தியராக இருப்பாங்க அதாவது நம்ம இந்தியர்கள் வந்து எப்படி இருக்கணும் பார்க்கறதுக்கு இந்த இந்தியர்களாக இருக்கணும் ஆனால் கருத்து ஒழுக்க நெறி அறிவு இதிலலாம் ஆங்கிலேயராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட நோக்கமாக இருந்தது ஸோ அப்போ இந்தியாவுக்குள்ளவே இந்த மாதிரியான ஒரு பரம்பரையை உருவாக்கணுங்கிறது தான் அவங்களோட நோக்கம் ரத்தத்திலையும் நிறத்திலையும் இந்தியராகவும்
ஆனால் இதுக்கு பின்னணியில் இருந்தது என்ன அப்படின்னா அவங்க இந்த மாதிரியான ஒரு பிர ஒரு வர்க்கத்தை வந்து உருவாக்கி அவங்க மூலமாக நம்ம நாட்டை ஆட்சி செய்கிறது தான் அவங்களுடைய உள்நோக்கமாக இருந்தது சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் இந்திய கவுன்சில் வந்து ஆங்கில கல்வி சட்டத்தை எந்த வருஷம் உருவாக்குனாங்கன்னு சொன்னோம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சில் உருவாக்குனாங்க இந்த ஆங்கில கல்வி முறையை வடிவமைத்தவர் யார் அப்படின்னா டிபி மெக்காலே ஆங்கில கல்வி முறையை வடிவமைத்தவர் யார் டிபி மெக்காலே அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்துட்டு கல்வி முறையை கொண்டு வந்தது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய நவீன கல்வி வழங்குறதுக்காண்டி பள்ளிகள் க கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்கள் அதெல்லாம் கொண்டு வர்றாங்க அதன் அடிப்படையில் முதன் முதலாக பல்கலைக்கழகங்கள் வந்துட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் பம்பாய் சென்னை கல்கத்தாவில் கொண்டு வர்றாங்க பம்பாய் சென்னை கல்கத்தா பல்கலைக்கழகம் எந்த வருஷம் உருவாச்சு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பம்பாய் கல்கத்தா சென்னை பல்கலைக்கழகம் எந்த வருஷம் உருவாச்சு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஸோ அதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த படித்த படிக்க வைக்கிறாங்க இல்லையா அந்த இவங்களோட கல்வி நிலையங்களை படிக்கக்கூடிய அந்த இந்தியர்கள் வந்து ஆங்கிலேய அரசாங்கத்துக்கு ரொம்ப விசுவாசமாக இருப்பாங்க ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தை நடத்துறதுக்கு ஒரு தூண்களாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆங்கிலேய அரசாங்கம் எதிர்பார்க்குறாங்க ஆனால் அவங்க தான் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு அந்த ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தை வந்து எதிர்க்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இப்போ இவங்க ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆங்கிலேயர்கள் வந்து தங்கள் நலனுக்காக கற்றறிந்த இந்திய மத்திய தர வர்க்கத்தை உருவாக்கி அதை பாபு வர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏலனப்படுத்தினாங்க சரிங்களா அவங்க என்ன பண்ணாங்க தங்களோட நலனுக்காக தான் இந்தியாவில் படிக்க படிக்கிற வர்க்கம் ஒன்று அப்படிங்கிற ஒன்றை வந்து உருவாக்குனாங்க அந்த மத்திய தர வர்க்கத்தை இவங்க என்னன்னு சொல்லி ஏலனப்படுத்தினாங்க அப்படின்னா பாபு வர்க்கத்தினர் அப்படின்னு சொல்லி ஏலனப்படுத்தினாங்க இப்போ இவங்க இந்த படித்த வர்க்கத்தினர் இந்த பாபு வர்க்கத்தினர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் வந்து இந்தியாவோட விடுதலைக்கு வந்து மக்களெல்லாம் ஒன்று திரட்டுறதுல ரொம்பவே முக்கிய பங்காற்றினாங்க இப்போ அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு மக்களை வந்து ஒன்று திரட்டுறதுல பங்காட்டினாங்க அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து கற்றறிந்த மத்திய தர வகுப்பினரின் பங்கு நம்ம இந்திய தேசிய இயக்கம் உருவாகிறதுல இந்த கற்றறிந்த மத்திய தர வகுப்பினரோட பங்கு என்ன அப்படிங்கிறது தான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த கற்றறிந்த இந்த மத்திய தர வகுப்பினர் மூலமாக நவீன இந்திய கற்றறிந்தோர் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவு வந்து உருவாச்சு இது வந்து உருவாக்குனது யார் ஆங்கிலேயர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இந்த மாதிரி நவீன கற்றறிந்த இந்திய பிரிவை வந்து உருவாக்கி அவங்கள வந்து பல உதவி பல பதவிகளில் வந்து அமர்த்தினாங்க அது எந்த மாதிரியான பதவிகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா வணிக வர்த்தக சமூகங்கள் நிலப்பிரபுக்கள் லேலாவதி செய்வோர் அதாவது வட்டிக்கு பணத்தை கடன் கொடுப்போர் அவங்கள தான் லேலாவதி செய்வோர்னு சொல்லி அப்புறம் ஆங்கிலம் பயின்ற ஏகாதிபத்திய அரசின் துணை நிர்வாக பிரிவுகளில் பணியமர்த்திருக்காங்க அப்புறம் மருத்துவர்கள் வழக்கறிஞர்கள் இந்த மாதிரி நிறைய தொழில்களில் வந்து நிறைய பதவிகளில் வந்துட்டு இந்த கற்றறிந்தவர்கள் வந்து பதவி வகிச்சாங்க அதில் லேலாவதி செய்வோர்னா என்னது வட்டிக்கு பணத்தை கடன் கொடுப்போர் லேலாவதி செய்வோர்னா வட்டிக்கு பணத்தை கடன் கொடுப்போர் ஸோ இப்போ இவங்க என்ன பண்ணாங்க இந்த கற்றறிந்த பிரிவினர் வந்து ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தோட நல்ல ஒரு இணக்கமாக தான் இருந்துட்டு வந்தாங்க ஆனாலும் கூட நம்ம நாடு வந்து சுதந்திரம் பெற்றால் நம்ம சுதந்திர இந்தியாவில் மட்டும்தான் நம்ம இந்திய மக்களோட மொத்த விருப்பமும் நிறைவேறும் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க உணர்ந்தாங்க அதனால் இந்த வர்க்கத்தினர் எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நிறைய மக்கள்கிட்ட வந்து நாட்டுப்பற்ற வந்து உருவாக்க ஆரம்பித்தாங்க விடுதலை உணர்வை வந்து உருவாக்க ஆரம்பித்தாங்க நிறைய சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் எல்லாம் உருவாக்குனாங்க அந்த சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்களுக்கு அவங்க வந்து தலைமை ஏற்றும் நடத்தினாங்க அந்த மாதிரி இந்த நவீன இந்திய கற்றறிந்தோர் பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் சுவாமி விவேகானந்தர் அரவிந்த கோஷ் கோபாலகிருஷ்ண கோகலே தாதாபாய் நவ்ரோஜி ஃபெரஷா மேத்தா சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி சரிங்களா இந்த நவீன இந்திய கற்றறிந்தோர் பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் யார் யார் அப்படின்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் சுவாமி விவேகானந்தர் அரவிந்த கோஷ் கோபாலகிருஷ்ண கோகலே தாதாபாய் நவ்ரோஜி ஃபெரோஷா மேத்தா சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி சரிங்களா மொத்தம் எட்டு பேர் நவீன இந்திய கற்றறிந்தோர் பிரிவை சார்ந்தவர்கள் ராஜாராம் மோகன் ராய் ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் சுவாமி விவேகானந்தர் அரவிந்த கோஷ் கோபாலகிருஷ்ண கோகலே தாதாபாய் நவ்ரோஜி ஃபெரோஷா மேத்தா சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி ஸோ இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய சமூக சமய இயக்கங்கள் எல்லாம் உருவாக்கி அதுக்கு தலைமையேற்று மக்கள்கிட்ட வந்து விடுதலை வேட்கையை வந்து உருவாக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேலை நாட்டு அறிஞர்கள் அதாவது ஜான் லாக் 
ஜான் லாக் ஜேம்ஸ் ஸ்டூவர்ட் மில் மாஜினி கரிஃபால்டி ரூசோ தாமஸ் பெயின் மார்க்ஸ் இவங்க எல்லாரும் வந்துட்டு தேசியம் மக்களாட்சி சோசியலிசம் அப்படிங்கிற கருத்துக்களை வந்து சொல்கிறாங்க இந்த கருத்துக்களை வந்து நம்ம இந்திய கற்றறிந்த பிரிவுகளும் வந்து அறிஞ்சுக்கிறாங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ அப்போ மேலை நாட்டு அறிஞர்கள் யார் யார் அப்படின்னா ஜான் லாக் ஜேம்ஸ் ஸ்டூவர்ட் மில் ஜான் லாக் ஜேம்ஸ் ஸ்டூவர்ட் மில் மாஜினி கரிபால்டி ரூசோ தாமஸ் பெயின் தாமஸ் பெயின் மார்க்ஸ் சரிங்களா யார் யார் ஜான் லாக் ஜேம்ஸ் ஸ்டூவர்ட் மில் மாஜினி கரிபால்டி ரூசோ தாமஸ் பெயின் மார்க்ஸ் இவங்க எல்லாரும் வந்து என்ன கருத்துக்களை சொல்கிறாங்க தேசியம் மக்களாட்சி சோசியலிசம் சரிங்களா ஸோ இது மூலமாக இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சுதந்திரமான பத்திரிகை உரிமை வேணும் பொது கூட்டங்களில் வந்து சுதந்திரமாக பேசணும் இந்த சுதந்திரமாக ஒன்று கூடக்கூடிய உரிமை இதெல்லாம் இயல்பான உரிமைகள்னு சொல்லி இவங்க சொல்கிறாங்க இதை வந்து நம்ம இந்தியர்களும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மக்கள் எல்லாம் ஒன்றா கூடி வந்து தங்களோட கருத்துக்களை வந்து விவாதிக்க ஆரம்பித்தாங்க இது எது மூலமாக அவங்களுக்கு சாத்தியப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அஞ்சல் மற்றும் தந்தி சேவைகள் மூலமாக மக்கள் வந்து தங்களோட கருத்து உடனடியாக எல்லாருக்கும் வந்து கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா சமய பரப்பாளர்களின் பங்களிப்பு அதாவது இந்த நவீன கல்வியை கொடுக்கறதுல இன்னொரு அமைப்பு வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருந்தாங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கிறிஸ்திய கிறிஸ்துவ சமய பரப்பு நிறுவனங்கள் இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கல்வியை வந்து மக்களுக்கு கொடுத்து அது மூலமாக அந்த மக்களை வந்து கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு வந்து மத மாற்றம் பண்ணுறதுல இவங்க வந்து ஒரு முன்னெடுப்பு முன்னெடுப்பு நடவடிக்கையை வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அதன் அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் வந்து அவங்க வரத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது நிறைய ஜாதி மத ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருந்தது பல கடவுளை வந்து வழிபட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து குறைகளை இது வந்து தப்பு ஜாதி மத ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயங்களை சொன்னாங்க அந்த மாதிரி சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து அப்புறம் மரபு கல்வி முறை அதாவது நம்ம அவங்க வரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியாவில் கல்வி முறை எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அடித்தட்டு மக்களுக்கு வந்துட்டு மறுக்கப்பட்டுச்சு அப்படி தானே அடித்தட்டு மக்கள் விளிம்பு நிலையில் இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து கல்வி நிலை வந்து மறுக்கப்பட்டுச்சு இவங்க வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கும் சேர்த்து கல்வியெல்லாம் தர்றாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அந்த மக்கள் வந்து கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு மதம் மாறணும்னு நினைப்பாங்க ஆனாலும் கூட குறைஞ்ச அளவில் தான் வந்துட்டு கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு வந்து மதம் மாறினாங்க சரிங்களா ஸோ ஆனால் இவங்களில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த கிறிஸ்துவ சமயம் இந்த கிறிஸ்துவ மதம் வந்து விடுத்த சவால்கள் வந்து பல்வேறு சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் வந்து தோன்றதுக்கு காரணமாக அமைஞ்சது ஸோ இப்போ இந்த இதன் முடிவில் வந்து என்ன மாதிரியான சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் வந்து தோன்றியிருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த சமூக சமய சீர்திருத்தங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க வந்துட்டு என்ன ஃபஸ்ட்டு என்ன உணர்றாங்கன்னா அரசியலெல்லாம் நம்ம ஈடுபடுறது இருக்கட்டும் பட் அதுக்கு முன்னாடி மக்களை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சீர்திருத்தணும் அப்படிங்கிறத இவங்க வந்து உணர்ந்தாங்க அதன் அடிப்படையில் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் வந்துட்டு நிறைய சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் வந்து உருவாக்குறாங்க அதை வந்து மூன்று பிரிவாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று என்ன அப்படின்னா சீர்திருத்த இயக்கங்கள் சரிங்களா ரெண்டாவது வந்து மீட்பு இயக்கங்கள் சரிங்களா சீர்திருத்த இயக்கங்கள் மீட்பு இயக்கங்கள் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா சமூக இயக்கங்கள் மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சமூக இயக்கங்கள் மூன்று வகையாக அந்த இயக்கங்களை பிரிக்கிறாங்க என்னது சீர்திருத்த இயக்கங்கள் மீட்பு இயக்கங்கள் சமூக இயக்கங்கள் இதில் அந்த சீர்திருத்த இயக்கங்கள் யார் யார் கொண்டு வந்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் என்ன கொண்டு வந்திருக்காரு பிரம்ம சமாஜ் பிரம்ம சமாஜ் யார் கொண்டு வந்தது ராஜாராம் மோகன் ராய் பிரம்ம சமாஜத்தை யார் கொண்டு வந்தது ராஜாராம் மோகன் ராய் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி எட்டில் கொண்டு வந்தார் பிரம்ம சமாஜத்தை ராஜாராம் மோகன் ராய் எப்போ கொண்டு வந்தார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி எட்டு ராஜாராம் மோகன் ராயோட இறப்புக்கு அப்புறம் கேசவ் சந்திரசென் ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் அவங்க வந்து இந்த இயக்கத்தை வந்து தொடர்ந்து நடத்துகிறாங்க அப்போ ராஜாராம் மோகன் ராய் வந்து பிரம்ம சமாஜத்தை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி எட்டில் கொண்டு வந்தார் அவரோட இறப்புக்கு அப்புறம் இந்த இயக்கத்தை வந்து நடத்தினவங்க யார் அப்படின்னா கேசவ் சந்திரசென் ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் கேசவ் சந்திரசென் ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரார்த்தனை சமாஜ் யார் கொண்டு வந்தது அப்படின்னா ஆத்மா ராம் பாண்டுரங்க் பிரார்த்தனை சமாஜத்தை கொண்டு வந்தது யார் ஆத்மா ராம் பாண்டுரங்க் பிரார்த்தனை ஆத்மார்த்தமாக பண்ணணும் அறுபத்தி ஏழு வயசில் அப்போ பிரார்த்தனை சமாஜத்தை கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னா ஆத்மா ராம் பாண்
சரிங்களா ஸோ இப்போ இது மூணையும் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா சீர்திருத்த இயக்கங்கள்னு சொல்கிறோம் அடுத்து மீட்பு இயக்கங்கள் அப்படின்னு எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆரிய சமாஜ் அதாவது சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி கொண்டு வந்தது தான் என்ன அப்படின்னா ஆரிய சமாஜ் அதை எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சில் கொண்டு வந்தாங்க ஆரிய சமாஜத்தை தயானந்த சரஸ்வதி எப்போ கொண்டு வந்தார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சில் கொண்டு வந்தார் அதுக்கப்புறம் ராமகிருஷ்ண இயக்கம் தியோபந்த் இயக்கங்கள் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் அயோத்திதாசர் சரிங்களா அந்த சமூக இயக்கங்களில் யார் யார் எந்தெந்த ஊரில் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பூனையில் யார் ஜோதிப்பா பூலே பூனை பூனை பேர் ஜோதி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ புனேல வந்து ஜோதிப்பா பூலே கேரளாவில் நாராயண குரு அப்புறம் ஐயன் காளி நாராயண குரு ஐயன் காளி தமிழ்நாட்டில் ராமலிங்க அடிகள் வைகுண்ட சுவாமிகள் அப்புறம் அயோத்திதாசர் சரிங்களா இந்த மாதிரியான சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்களை கொண்டு வர்றாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் பிரம்ம சமாஜத்தை எப்போ கொண்டு வந்தாருன்னு சொன்னோம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி கொண்டு வந்தார் அதுக்கப்புறம் பிரார்த்தனை சமாஜத்தை யார் ஆத்மாராம் பாண்டுரங்க எப்போ கொண்டு வந்தார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஏழு ஆரிய சமாஜத்தை சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி எப்போ கொண்டு வந்தார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ராஜாராம் மோகன் ராயோட இறப்புக்கு அப்புறம் பிரம்ம சமாஜத்தை எடுத்து நடத்தினது யார் அப்படின்னா கேசவ் சந்திரசென் மற்றும் ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் இந்த சீர்திருத்த அமைப்புகள் எல்லாமே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சதி ஒழிப்பு குழந்தை திருமண ஒழிப்பு விதவை மறுமணம் இந்த மாதிரியான சீர்திருத்தங்கள்லாம் வந்து அக்கறை செலுத்தினாங்க இது மாதிரி இஸ்லாம் இது வந்து இந்துக்கள்கிட்ட இந்த சீர்திருத்த இயக்கங்கள் வந்து அக்கறை செலுத்தினாங்க இஸ்லாமியர்கள் கிட்ட வந்துட்டு இந்த சீர்திருத்த இயக்கங்கள் வந்து யார் இந்த மாதிரியான சீர்திருத்தங்கள்லாம் எடுத்து சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அழிக்கார் இயக்கம் அப்போ இஸ்லாமியர்களிடம் இந்த மாதிரியான சதி ஒழிப்பு குழந்தை திருமண ஒழிப்பு விதவை மறுமணம் இந்த மாதிரியான சீர்திருத்தங்கள்லாம் எடுத்து சொன்னது யார் அப்படின்னா அழிக்கார் இயக்கம் சரிங்களா அடுத்து இந்த இந்திய தேசிய எழுச்சிக்கான பிற முக்கிய காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு குறித்த ஓயாத நினைவுகள் நமக்கு நல்லா தெரியும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் வந்து ஒரு பெருங்கழகம் வந்து நடந்தது அப்படின்னு சொன்னோம் அதுதான் இந்தியாவின் முதல் சுதந்திர போர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நடந்ததுன்னு சொன்னோம் இப்போ அந்த போரோட நினைவுகள் அதன் காரணமும் அதுவும் ஒரு காரணம் இந்திய தேசிய இயக்கம் உருவாகிறதுக்கு இப்போ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேரழிச்சியே இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் பிறந்த நாளாகும் இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் பிறந்த நாள் அப்படின்னு எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பெருங்கழகம் அந்த பெருங்கழகத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்திய தேசிய இயக்கம் ஒன்று உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து நம்மளோட மனசில் வர ஆரம்பிச்சிது அதனால் இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் பிறந்த நாள்னு எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பெருங்கழகம் இப்போ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பெருங்கழகம் நடந்தது அந்த புரட்சியெல்லாம் ஒடுக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமும் கூட ஆங்கில ராணுவம் வந்துட்டு நிறைய அட்டுழியங்கள் வந்து பண்ணுறாங்க நம்ம மக்களுக்கு அது எல்லாமே வந்து பழி தீர்க்காமையே வந்து இருந்தாங்க அதனால என்ன பண்ணாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத ஒரு எண்ணத்தோட வெளிப்பாடு தான் என்ன அப்படின்னா இந்திய தேசிய இயக்கம் இப்ப அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ராணுவ சட்டங்கள் வந்து ராணுவ சட்டங்கள் ராணுவத்தோட நடைமுறைகள் எதையுமே வந்து ஆங்கிலேய அரசாங்கம் வந்து பின்பற்றல அதுக்கப்புறம் ராணுவ நீதிமன்றம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கைதிகளை வந்துட்டு விசாரிக்கிறாங்க அவங்க வந்து குற்றம் புரிஞ்சாங்களோ புரியலையோ என்னவா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து தூக்கிலிடுறது உறுதி அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க அவங்க குற்றம் புரிந்தாங்க புரியலங்க விசாரிக்காமலே வந்து தூக்கிலிட தூக்கிலிட மரண தண்டனை அப்படிங்கிறத வந்து விதிச்சாங்க அந்த மாதிரி கு அந்த தண்டனை விதிக்கப்பட்டவங்க வந்து அந்த ஆங்கிலேய உயர் அதிகாரிகளால் தொடர்ந்து வந்து துன்புறுத்தப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ஜூன் மாதம் செப் ஜூன்லேருந்து செப்டம்பர் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஆங்கிலேய அரசாங்கம் வந்து டெல்லியை போய் முற்றுகையிட்டாங்க ஆங்கிலேய அரசாங்கம் டெல்லியை போய் எப்போ முற்றுகையிட்டாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தேழு ஜூன் ஜூன்லேருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் இப்போ 
பம்பாய் மாகாணத்தோட ஆளுநர் வந்து எல்பின்ஸ்டன் பம்பாய் மாகாணத்தோட ஆளுநர் யார் எல்பின்ஸ்டன் அவர் வந்து ஒரு கடிதம் போடுறார் பம்பாய் மாகாண ஆளுநர் எல்பின்ஸ்டன் யாருக்கு கடிதம் எழுதுறாரு அப்படின்னா அப்போதைய இந்தியாவோட எதிர்கால அரச பிரதிநிதி சர் ஜான் லாரன்ஸுக்கு வந்து கடிதம் போடுறாரு எப்போ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பம்பாய் மாகாணத்தோட முன்னாள் ஆளுநர் யார் எல்பின்ஸ்டன் அவர் யாருக்கு கடிதம் போடுறாரு இந்தியாவின் எதிர்கால அரச பிரதிநிதி சர் ஜான் லாரன்ஸுக்கு கடிதம் போடுறாரு எப்போ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி நாலில் அப்போ என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நண்பன் பகைவன் எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல் முழு வீச்சில் நம்ம வந்து பழி வாங்கிட்டோம் இதை பார்க்க எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கொள்ளை அடிக்கிறத பொறுத்த மட்டும் நம்ம நாதிர்ஷாவையே உண்மையாக மிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு நாதிர்ஷா படையெடுப்பு வந்து இந்திய ரத்த பூமி ஆக்குச்சு அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ அந்த அளவுக்கு நாதிர்ஷாவை விடவே நம்ம வந்து அதிகமாக கொள்ளை அடிச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்பின்ஸ்டன் வந்துட்டு சார் ஜான் லாரன்ஸ்க்கு வந்து கடிதம் எழுதிருக்க எழுதுறார் சரிங்களா நண்பன் பகைவன் என்ற வேறுபாடின்றி முழு வீச்சிலான பழி வாங்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது கொள்ளையடிப்பதை பொறுத்த மட்டில் நாம் உண்மையாகவே நாதிர்ஷாவை மிஞ்சிவிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்பின்ஸ்டன் சர் ஜான் லாரன்ஸுக்கு வந்துட்டு கடிதம் எழுதியிருக்கார் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் நடந்த ஒரு நிகழ்வு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன பாகுபாடு இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆங்கிலேய அரசாங்கம் வந்து நம்ம மக்களை வந்து படிக்கலாம் வச்சாங்க இந்தியர்களை பணியெல்லாம் அமர்த்தினாங்க தான் ஆனால் அரசாங்கத்தோட உயர் பதவிகளில் இந்தியர்களை அமர்த்தாமல் ஆங்கிலேயர்களை மட்டுமே அமர்த்தினாங்க அதுவும் வந்து அது அது ஒரு காரணமாக இருந்தது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்துட்டு குடிமை பணிகள் தேர்வு அதாவது உயர் பதவிகளில் இடம்பெறுவதற்கான குடிமை பணிக்கான தேர்வுகளை வந்து அவங்க அறிமுகப்படுத்தினாங்க அதை அறிமுகப்படுத்தினப்ப அதோடய வயது வரவு வரம்பு வந்து இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியர்கள் நிறைய பேர் அந்த தேர்வில் வந்து வெற்றி பெறதை பார்த்துட்டு அவங்க வயது வரம்பை வந்துட்டு பத்தொன்போதாக வந்து குறைச்சிட்டாங்க சரிங்களா வயது வரம்பை எவ்வளோவா குறைச்சாங்க பத்தொன்போதாக குறைச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குடிமை பணியோட தேர்வுகள் வந்து எங்கே நடந்தது அப்படின்னா இங்கிலாந்தில் வந்து நடந்தது இங்கிலாந்தில் நடந்த நம்ம மக்கள் இந்த தேர்வு எழுதுறதுக்காண்டி அங்க போக முடியுமா சோ அப்ப யாரு ரொம்ப பணக்காரவங்க அவங்க மட்டும்தான் வந்து பயணம் செஞ்சு இங்கிலாந்துல போய் தேர்வு எழுதக்கூடிய நிலைமைகள் இருந்தாங்க அதனால நம்ம இந்திய பிரதிநிதிகள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க இது மாதிரி குடிமை பணிகள் தேர்வை வந்து ஒரே நேரத்தில் இங்கிலாந்து இந்தியா ரெண்டு நாட்டிலையுமே வந்து நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனா அதையும் வந்து ஆங்கிலேய அரசாங்கம் வந்து மறுத்துட்டாங்க சரிங்களா அடுத்து வந்துட்டு இந்தியர்களுக்கு எதிரான அடக்குமுறை அதாவது சுரண்டல் நடவடிக்கைகள் அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ அரசாங்கத்துக்கு எதிராக வந்து நிறைய படித்த அந்த உயர் வகுப்பினர் என்ன பண்ணாங்க மக்களை வந்து அரசாங்கத்துக்கு எதிராக வந்து தூண்டினாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தூண்டுறவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுக்காக இந்திய தண்டனை சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபது அப்படிங்கிற ஒன்றை கொண்டு வந்தாங்க இந்திய தண்டனை சட்டம் எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபது அது எந்த பிரிவு அதோடய ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நூற்றி இந்திய தண்டனை சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபது நூத்தி இருபத்தி நாலு ஏ இந்திய தண்டனை சட்டம் எப்ப ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபது நூத்தி இருபத்தி நாலு ஏ அதுக்கப்புறம் வந்து அடக்குமுறை ஒழுங்காற்று சட்டம் அப்படிங்கிறத அறிமுகப்படுத்தினாங்க அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று பத்திரிகைகளை தணிக்கைக்கு உட்படுத்தக்கூடிய பிராந்திய மொழி சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி எட்டு பிராந்திய மொழி சட்டம் எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி எட்டு அந்த பிராந்திய மொழி சட்டம் எதுக்காக அப்படின்னா பத்திரிகைகளை தணிக்கைக்கு உட்படுத்துறதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் பிராந்திய மொழி சட்டம் இது மாதிரி நிறைய சட்டங்கள் வந்து போட ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் இங்கிலாந்துலேருந்து என்ன பண்ணாங்க பருத்தி இலையாலான துணிகளெல்லாம் கொண்டு வந்து இங்கே இறக்குமதி பண்ணாங்க இல்லையா அந்த இறக்குமதி வரிய அதாவது அந்த அந்த சுங்க வந்து குறைச்சிட்டாங்க இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்கிற துணிகளுக்கு உள்நாட்டு தீர்வையே உயர்த்துறாங்க என்ன ஒரு குடும்பம் பாருங்க அவன் அங்கேருந்து துணிகளெல்லாம் உற்பத்தி கொண்டு பண்ணி கொண்டு வந்து நம்ம நாட்டில் வரியை குறைச்சி விற்பானாமா நம்ம நாட்டில் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருள்களுக்கு வரியை வந்து உயர்த்துவாங்களாம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய க ரீசன் வந்து அப்போ இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிப்பன் பிரபு அவர் வந்து அரச பிரதிநிதியாக இருந்தப்ப இல்பர்ட் மசோதாவை கொண்டு வந்தார் இல்பர்ட் மசோதாவை கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னா ரிப்பன் பிரபு இந்த இல்பர்ட் மசோதானா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இந்திய நீதிபதிகள் இந்திய நீதிபதிகள் வந்துட்டு ஐரோப்பியர்களை வந்துட்டு விசாரிக்கலாம் ஐரோப்பியர்கள்லாம் யார் ஆங்கிலேயர்களை வந்து நம்ம இந்திய நீதிபதிகள் வந்து அவங்க தப்பு பண்ணாங்கன்னா விசாரிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் தான் என்ன அப்படின்னா இல்பர்ட் மச
இப்போ நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அச்சு இயந்திரம் வந்து அறிமுகப்படுத்துனாங்க இந்த அச்சு இயந்திரம் வந்து அறிமுகப்படுத்தினதுனால நிறைய பத்திரிகைகள் வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு பத்திரிகைகள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்க அந்த பத்திரிகைகள் என்ன எந்த மாதிரியான பங்கு வந்து வகித்தாங்க இந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உருவாகிறதுக்கு அவங்க என்ன பங்கு வகித்தாங்க அப்படிங்கிறத தான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் அவங்க வந்து தன்னாட்சி மக்களாட்சி குடிவில் மயமாக்குதல் மாதிரி நிறைய சிந்தனைகளை வந்து மக்கள் கிட்ட வந்து பரப்புறாங்க அந்த வகையில் வந்துட்டு ராஜாராம் மோகன் ராய் வந்து ரெண்டு பத்திரிகையை வந்து நடத்துறாரு ராஜாராம் மோகன் ராயோட வங்க மொழி பத்திரிகை என்ன அப்படின்னா சம்பத் கவுமுகி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஒன்றில் தொடங்கினாரு ராஜாராம் மோகன் ராயோட வங்க மொழி பத்திரிகை என்ன அப்படின்னா சம்பத் கவுமுகி சம்பத் கவுமுகி எப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்று ராஜாராம் மோகன் ராயோட வங்க மொழி பத்திரிகை சம்பத் கவுமுகி ஆயிரத்தி தேசிய <laughs> பெருமையை <laughs> பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா வில்லியம் ஜோன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா அராபிய நூல்களை அராபிய மொழியில் இருந்த மத மற்றும் வரலாற்று நூல்களை வரலாற்று இலக்கிய நூல்களை வந்துட்டு ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார் சரிங்களா யார் வில்லியம் ஜோன்ஸ் வில்லியம் ஜோன்ஸ் வந்து அரேபிய மொழியில் இருந்த மத வரலாற்று இலக்கிய நூல்களை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கிறாரு சார்லஸ் வில்கின்ஸ் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா பாரசீக மொழியில் மொழிபெயர்க்கிறாரு பாரசீக மொழியிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு மொழிபெயர்க்கிறாரு மேக்ஸ் முல்லர் வந்துட்டு சமஸ்கிருத மொழியிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு மொழிபெயர்க்கிறாரு வில்லியம் ஜோன்ஸ் மொழிபெயர்க்கிறார் மேக்ஸ் முல்லர் முள்ளு மாதிரி குத்துறது நம்ம சமஸ்கிருத மொழி அப்போ மேக்ஸ் முல்லர் வந்துட்டு சமஸ்கிருத மொழியிலிருந்து ஆங்கில மொழிக்கு மொழிபெயர்க்கிறாரு அடுத்து அரவிந்த கோஸ் வந்துட்டு ஒன்று சொல்கிறார் அரவிந்த கோஸ் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா தேசியத்தின் குறிக்கோளானது இந்திய சிந்தனையை இந்திய குணநலன்களை இந்திய உணர்வுகளை இந்திய ஆற்றலை இந்தியாவின் உன்னதத்தை மீட்டெடுப்பதாகும் மேலும் உலகை தடுமாற செய்யும் பிரச்சனைகளை இந்திய மனப்பாங்குடன் இந்திய நிலைப்பாட்டில் தீர்த்து வைப்பதாகும் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொன்னது அப்படின்னா அரவிந்த கோஸ் தேசியத்தோட குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவோட சிந்தனை இந்தியாவோட குணநலன் உணர்வுகள் ஆற்றல் இது எல்லாத்தையும் மீட்டெடுக்கிறது தான் உலகத்தையே தடுமாற செய்யக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம இந்திய மனப்பாங்குட இந்திய நிலைப்பாட்டில் இருந்து தீர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னது யாரு அப்படின்னா அரவிந்த கோஸ் ஓகே தொடர்ந்து வந்து வீடியோ பாருங்க இதோட தொடர்ச்சி வந்து அடுத்த வீடியோவில் வந்து போடுறேன் லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்